கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிக் பாஸோட அப்டேட்ஸ் நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எபிசோட்ல என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுல மெயின் ஆஃப் லா டாஸ்க் தான் போயிட்டு இருந்தது இதுக்கு இடையில கவின் லாஸ்லியாவோட லவ் மேட்டர் வந்துட்டு இருந்தது கவின் வந்துட்டு லாஸ்லியாவ கொலப்புற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா தனக்கு கடந்த மூணு வருஷமா ஒரு லவ் மேட்டர் இருந்ததாகவும் அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு லாஸ்லியா வந்துட்டு அப்படியே கம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீ தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நாலஞ்சு மாசம் தான் நாங்க வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் ஆனா அதை தாண்டி மத்த எல்லா நேரமுமே ஃபுல்லா சண்டை சச்சரவு தான் போயிட்டு இருந்தது அதனாலதான் நான் சொன்னேன் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு காம்ப்ளிகேட்டட் சொன்னா நீயே புரிஞ்சுக்கோ அது எவ்வளவு தூரம் காம்ப்ளிகேட்டடானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்ல அவன் நல்லாவே குழப்பி விடுறாரு இவர் சொல்றது உண்மையா போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும் பொழுது கவின் வந்துட்டு பெண்கள் கிட்ட நார்மலா தான் பழகிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி பிளே பாய் எல்லாம் இருக்க மாட்டான் ஆனா ஒரே ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க சோ இது உண்மைதான் அப்படின்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற முடியுது ஆனா இதை ஏன் இந்த நேரத்துல சொல்றாரு அப்படின்றதா நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா லாஸ்ட்லயே வந்துட்டு ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது கவின் அதை நல்லாவே ஃபீல் பண்றாரு சாக்சி போனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல இன்னும் நெருக்க மாட்டாங்க பிடிக்கும் பிடிக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை தாண்டி உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சாரே சந்தேகப்பட்டு கேக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனா வெளியில போய் கொடுத்துக்கோங்க பேட்டரிய கழட்டி வச்சுட்டு பேசுற விஷயம் அப்படின்னா பிக் பாஸ் குள்ள பேசாதீங்க அப்படின்னே பேசிட்டாரு சோ இதெல்லாம் தாண்டி கவின் வந்துட்டு லாஸ்ட்ல லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச அன்னைக்கே இந்த விஷயத்த முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர் உண்மையிலேயே ஜெனியூனா இருந்து ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை கெடுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்ப சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த வாரம் நாமினேட் ஆயிருக்கும் எப்படி எலிமினேட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு இதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிருந்திருக்கலாம் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் தனக்கு பெண்கள் சப்போர்ட் நிறைய இருக்கு அப்படின்றது இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த நேரத்தில் இதை பத்தி சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே அனுதாபப்பட்டு நம்மளுக்கு ஓட்டு போறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத யோசிச்சிருப்பாரு இது மட்டும் இல்லாம அவர் இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சிருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ரொம்ப நெருக்கமா ஆயிட்டாங்க நம்ம இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆயிரும் எவிக்ட் ஆனோம் அப்படின்னு சொன்னா வெளியில வந்துட்டு இதை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசுவோம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பா தொடரதான் செய்யும் அந்த நேரத்தில் இதை பத்தி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா லாஸ்ட்ல வந்துட்டு கோவப்பட்டு சட்டையை பிடிச்சிருவாங்க அதனால அது முன்னாடியே சொல்லிடலாம் அதுவும் கிளம்புற நேரத்துல சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா லாஸ்ட்ல கோவப்பட மாட்டாங்க தவ மேல அனுதாபம் தான் படுவாங்க அப்படின்றது நல்லாவே அவருக்கு தெரியும் லாஸ்ட்லயாவும் அதுக்கேத்த மாதிரி தான் ரொம்ப அமைதியா கம்முன்னு தான் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க கவின் கிட்ட எந்த கோவத்தையும் காமிக்கவும் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா அவங்களுக்கு கோவமே வரல அனுதாபம் தான் பட்டாங்க அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் கவின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு இந்த நேரத்துல இதை பத்தி சொல்லி அவர் வந்துட்டு ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது தான் அவர் பாக்குறாரு இதுல எந்த இடத்துலயுமே அவர் வந்துட்டு ஜென்யூனா இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மள சொல்ல முடியாது உண்மையவே சொல்லியிருந்தாலும் அதை சொன்ன இடம் சொன்ன நேரம் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இவரு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கான விஷயமா தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஒளிய லாஸ்ட்ல ஆகிட்ட உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்றது இவருடைய நோக்கம் கிடையாது அவர் அப்படியே உண்மையை சொல்லணும்னு யோசிச்சிருந்திருந்தா எப்ப தன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாங்களோ அப்பயே கவின் வந்துட்டு சொல்லி இருந்திருக்கலாம் கவின் வந்துட்டு கடைசியா லாஸ்ட்ல ஆகிட்ட சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் உனக்கு தான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் அதனால நீ இதுக்கு மேல நீ யோசிச்சுக்கோ யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு கவின் லாஸ்லியாவுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது லாஸ்லியா இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் கவின் கிட்ட இருந்து இன்னும் நெருங்குவாங்களா இல்ல விலகி போறதுக்கான விஷயத்த பாப்பாங்களா விலகி போய் இதுக்கப்புறமா கேம்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இதெல்லாம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் கவினோட இந்த இதுக்கப்புறம் நிறைய மீம்ஸும் வந்துகிட்டே இருக்கு அதுல ஒண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ஆடியன்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க அது எப்படி நீங்க உண்மையா லவ் பண்ணீங்க ஆனா அந்த பொண்ணு உங்களை ஏமாத்திட